মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকী ভূমি বিস্ময়ে ভূমি বিস্ময়ে সত্যি এই মহাবিশ্ব মহাকাশ মহাকাল এই ইউনিভার্স স্পেস টাইম এই কথাগুলো শুনলেই মনের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ জাগে না একটা কৌতূহল আবেগ একটা আনন্দ রোমাঞ্চ মিশ্রিত একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় এবং ভেবে দেখুন যখন এই সমস্ত ভারী ভারী শব্দগুলোর সাথে আপনারা পরিচিত ছিলেন না তখনও খুব ছোট্টবেলায় আমার তো মনে আছে আমরা যারা গ্রাম বা মফসল থেকে আমরা বড় হয়েছি আমাদের ছোটোবেলায় মনে আছে মাঝে মাঝে লোডশেডিং হয়ে যেত আর তখন কিন্তু এত ঘরে ঘরে জেনারেটার ইনভার্টার এসবের প্রচলন ছিল না কারেন্ট অফ মানে সারা পাড়া ঘুটঘুটটি অন্ধকার আর বাড়িঘরও এত ঘিঞ্জি দোতলা তিনতলা বাড়ি ছিল না ঘরে জানলা দিয়ে অনায়াসে দেখা যেত রাতের আকাশ আর ছাদে উঠে গেলে তো কথাই নেই সেই তারায় ভরা রাতের আকাশ দেখে যখন আর কিচ্ছু জানতাম না কিন্তু শুধুমাত্র ওই দেখা সেই যে তারাদের হাতছানি সেটা দেখেই মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আসত অনেক বিজ্ঞানী বা অনেক বিজ্ঞান সাংবাদিক তারা কলম ধরেছেন পপুলার সায়েন্সের প্রচুর বই লেখা হয়েছে এবং কিশোর কিশোরীরাও কিন্তু মানে তাদের জন্য কিন্তু তারা ভেবেছেন কিশোর পাঠ্য এরকম অনেক বইও ইংরেজিতে ইতিমধ্যেই প্রচুর লেখা হয়েছে কিন্তু বাংলায় আমরা খুব লাকি যে আমাদের সময় থেকে আমরা যখন ছোট ছিলাম বা কিশোর কিশোরী ছিলাম সেই সময় থেকে ধীরে ধীরে শুরু হতে থাকে এই ধরনের বই লেখা এবং সেই রকমই একটা বইয়ের কথা আজকে বলবো আমার খুব প্রিয় একটা বই বইয়ের নাম বিশ্বজীবনী লেখক বিশ্ববরণ্য বিজ্ঞানী ডক্টর মণিলাল ভৌমিক তো চলুন জেনে নিই আজকে বিশ্বজীবনী বইটা কেন পড়ব চলে যাই বইয়ের বিষয়বস্তুতে বইয়ের যে সাবজেক্ট সেটা লিটারালি বইটার যা টাইটেল সেটাই বিশ্বজীবনী এই মহাবিশ্ব এবং তার যে নানান রকম এলিমেন্টস সেইগুলোর জন্ম মৃত্যু মৃত্যুর পরবর্তী দশা এবং জন্ম মৃত্যুর মধ্যেকার যা যা ঘটতে পারে বা ঘটছে ঘটেছে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে এই বই কিন্তু জীবনী বললে ভুল বলা হবে মানে জীবনীতে যেমন আপনারা দেখেন যে ক্রোনোলজিক্যালি এগোয় যে জন্ম হচ্ছে তারপর বেড়ে ওঠা তারপর তার নানা রকম কার্যকলাপ তারপর মৃত্যু ঠিক এই ফর্ম্যাটে বইটা লেখা নয় এই বইটা আগেই বলেছি যে কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা তাদের কিশোর পাঠ্য হিসাবে লেখা এবং বইটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে বইয়ের শুরুতেই লেখক বলছেন যে কিশোর কিশোরীরা তো সাধারণত গোয়েন্দা গল্প বা ডিটেকটিভ স্টোরির প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে থাকে তো বলছেন এই যে বিশ্ব রহস্য বিশ্ব সৃষ্টির যে রহস্য এটাও ধরে নিয়ে যাক একটা গোয়েন্দা গল্প বা গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিং একটা রহস্য রোমাঞ্চ বলা যায় সেই জন্যই বইয়ের একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারেই কতগুলো প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে এবং বইটা যত এগিয়েছে তত নানান রকম সূত্র তথ্যসূত্র ইত্যাদি কালেক্ট করা হয়েছে এবং বইয়ের একদম বলা যায় সেই গোয়েন্দা কাহিনী যেমন ক্লাইম্যাক্স তো এই বইটা ঠিক বললাম সেই ফর্ম্যাটে লেখা সেই ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে ফাইনালি সেই যে প্রশ্নগুলোর যে চমকপ্রদ উত্তর ঠিক যেরকম গোয়েন্দা গল্পের ক্ষেত্র হয় আমরা খুব একদম অবাক হয়ে যাচ্ছে এই খুনি ছিল বা এইভাবেই অপরাধটা হয়েছিল ঠিক সেরকমভাবেই একটা চমকপ্রদভাবে পর্দা উন্মোচন করে দেওয়ার স্টাইলে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তো এই ফর্ম্যাটে বইটা লেখা এই তথ্যসূত্রের সূত্র ধরে এসেছে গ্যালাক্সির কথা নানান ধরনের সর্পিল গ্যালাক্সি সেই সমস্ত গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে কিভাবে গ্যাস আর ধুলোর মধ্যে থেকে নক্ষত্রের জন্ম হয় নক্ষত্রে শুধু জন্ম নয় তারাদের জীবন কথা তাদের জন্ম তাদের কিভাবে তাদের জন্ম হয় কিভাবে তার ভিতরকার ডিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে তারা বেঁচে আছে এই সমস্ত যে কথাগুলো এই কথাগুলো তো মোরালেস আমরা মোটামুটি প্রত্যেকেই জানি কিন্তু সব থেকে ইন্টারেস্টিং আমার যেটা লেগেছে সেটা হলো তারাদের মৃত্যু জায়গাটা একটা তারা তার বা নক্ষত্র তার সাইজ অনুযায়ী সে কিভাবে তার মৃত্যুটা হবে সেটা ঠিক হয় আমাদের সূর্যের মতন ছোট বা মাঝারি তারা তাদের মৃত্যু হয় নিঃশব্দে আর যারা আরও বড় তারা একটা বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে গিয়ে সুপারনোভার মধ্যে দিয়ে তাদের মৃত্যু হয় এবং এই যে তারকার মৃত্যু এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কিভাবে কেস টু কেস বেসিসে জন্ম নেয় রেড জায়েন্ট ব্ল্যাক ডুয়ার্ফ হোয়াইট ডুয়ার্ফ কোয়েজার নিউট্রন স্টার অথবা ব্ল্যাক হোল তারপর এসেছে সৌরজগতের কথা আমাদের এই সৌরজগতের সূর্য পৃথিবী সমস্ত প্রত্যেকটা যে গ্রহ বামন গ্রহ উপগ্রহ এবং আরও অন্যান্য যে সদস্য তার কি করে সৃষ্টি হলো তাদের যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং আরও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খুব সুন্দর করে একদম গল্পের মতন আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপর ধীরে ধীরে সেই গল্পের সে যেটা বললাম ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে যে এমন এমন সমস্ত চমৎকার অভাবনীয় সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে যেটা কোনো অংশেই কোনো গোয়েন্দা গল্পের থেকে কম নয় খুব সংক্ষেপে আমি এক্ষেত্রে কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করব। 
প্রথমটা হলো এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স আমাদের এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বা ইউনিভার্স আগে ধারণা ছিল যে এটা স্থির কিন্তু একজন তরুণ বিজ্ঞানী মানে সেই সময় তরুণ একজন বিজ্ঞানী হাবল তিনি তার টেলিস্কোপে চোখ রেখে দূরের সমস্ত গ্যালাক্সিগুলোর দিকে তাকিয়েছিলেন এবং তিনি দেখতে পান যে দূরে যে গ্যালাক্সিগুলো যেন ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে একে অন্যের থেকে এবং আরও যখন তিনি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন এই নিয়ে গবেষণা হয় তখন বিজ্ঞানীরা দেখতে পান এগুলো আসলে নিছক গ্যালাক্সির মশার নয় আসলে গ্যালাক্সিগুলো নিজে নিজে দূরে সরে যাচ্ছে না গ্যালাক্সিগুলো যে স্পেস টাইমের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ এই ইউনিভার্স ইউনিভার্সটাই দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ ইউনিভার্সটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে এবং সেই কথার সূত্র ধরেই সেই ধারণার সূত্র ধরেই বিজ্ঞানীরা এই ধারণায় আসেন এবং আপনিও খুব একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবলে সেই ধারণাতে আপনিও আসবেন সেই সিদ্ধান্তে যে একটা জিনিস এক্সপ্যান্ড হয় ছোটো থেকেই তো বড় হয় এক্সপ্যান্ড হয় মানে সে কোনো না কোনো সময় ছোট ছিল গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে যাচ্ছে তার মানে তারা একটা সময় কাছে ছিল এখন এই গ্যালাক্সিগুলোই ম্যাসিভ যে পরিমাণ ম্যাটার এনার্জি সেগুলোকে কাছে আনতে 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 একদম একটা পয়েন্টের মতন জায়গায় যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন সেগুলো পৌঁছে যায় সিঙ্গুলারিটিতে এটা একটা ম্যাথামেটিক্যাল টার্ম সিঙ্গুলারিটি যে পয়েন্টে এসে আমাদের চেনা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ফিজিক্সের যে সমস্ত সূত্র সেগুলো আর খাটে না সেখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বিভিন্ন সূত্রাবলী প্রযোজ্য হতে থাকে যেগুলো প্রচণ্ড মানে চমকপ্রদ এবং ইন্টারেস্টিং এবং প্রায় অবিশ্বাস্য তো এইরকম একটা সিঙ্গুলারিটি পজিশানে পৌঁছায় এরকম ছোটো হতে 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 এমন একটা পজিশানে পৌঁছায় যে সে সময় প্রভূত এনার্জি একদম মানে বেসিক্যালি সমস্ত ম্যাটার ধ্বংস হয়ে গিয়ে একদম পিওর এনার্জি সেক্ষেত্রে জেনারেট হয় এবং সেই যে ঘটনাটা হয় সেটা একটা এক্সপ্লোশনের মতো একদম সুপার এক্সপ্লোশনের মতন যেটাকে বলা হচ্ছে বিগ ব্যাং এবং এই বিগ ব্যাং এর মাধ্যমেই এই একটা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমেই আসলে এই ইউনিভার্স সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমে এটা ছিল শুধুই থিওরি কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মানে প্র্যাকটিক্যাল কিছু কিছু এমন আবিষ্কার হয় সেগুলোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে যে এই বিগ ব্যাংয়ের থিওরিটাই কিন্তু ঠিক তার মধ্যে আমি দুটো আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করব একটা যেটা সেটা হলো আমাদের যে কোনো একটা বিস্ফোরণ যদি হয় তার বিস্ফোরণের তো একটা আফটার মাথ থাকে একটা আফটার ওয়েভ থাকে তো এরকম যদি একটা বিশাল বিগ ব্যাং এরকম একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল তাহলে তারও একটা আফটার ওয়েভ থাকা উচিত বা আফটার গ্লো থাকা উচিত একটা এনার্জি সেই এনার্জিটা দুই বিজ্ঞানী তারা বেল ল্যাবে তাদের হন অ্যান্টেনায় একটা হিসিং সাউন্ড পান প্রথমে তারা ভাবেন যে এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দেখতে পান যে এটা তো সব সময় আসছে এটা কোনো রকম এটার কোনো ভ্যারিয়েশন নেই দিন নেই রাত নেই এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটা কণা থেকে সমানভাবে এই হিসিং সাউন্ডটা আসছে এবং তারা যত এটা ক্ষতিয়ে দেখতে থাকেন এবং গবেষণা করতে থাকেন তারা দেখেন তো এই যে হিসিং সাউন্ড এটাই সেই বিগ ব্যাং সেটার আফটার গ্লো মানে আমার আপনার মতো মানুষও কিন্তু আমরা এটা খুব সহজেই দেখতে পাই কিভাবে টিভি খুলুন এমন একটা চ্যানেলে যান যে চ্যানেলে কোনো ছবি নেই এবং সেই ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিনটার ওপর তাকিয়ে দেখুন অনেকগুলো বিন্দু সেখানে নাচানাচি করছে এই বিন্দুগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বিন্দু কিন্তু সেই সিগন্যালটার ফলে আসছে সেই বিগ ব্যাংয়ের আফটার গ্লোর সেই সিগন্যাল আপনি নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মানে বলতে যতটা সহজ একটু মানে দু সেকেন্ড চোখ বুঝে ভাবুন কি আশ্চর্য লাগবে আর তারপরে যে আবিষ্কারটার কথা বলবো বলেছিলাম দুটো আবিষ্কারের কথা বলবো সেটা তো আরোই চমকপ্রদ এই মহাবিশ্ব যখন সৃষ্টি আসে বিগ ব্যাংয়ের সময় এই তার এক্সপ্লোশনের ফলে স্পেস টাইমে কিছু কিছু কুঞ্চন বা কিছু ফ্ল্যাকচুয়েশন দেখা যায় যেগুলো যত ইউনিভার্সিটি এক্সপ্যান্ড হচ্ছে সেগুলো স্ট্রেচ মার্কসের মতন সেগুলো এক্সপ্যান্ড হতে থাকছে ঠিক যেরকম আমাদের শরীরে স্ট্রেচ মার্কস দেখা যায় একটা সন্তানের জন্মের পর মার শরীরে যেমন স্ট্রেচ মার্কস থাকে সেরকমই এই বিশ্বের জন্মের ফলে মহাবিশ্বের গায়ে বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রেচ মার্কস রয়েছে এবং এই স্ট্রেচ মার্কসও কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ পাওয়া গেছে কবি স্যাটেলাইট দ্বারা প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে মহাবিশ্বে তার সেই জন্মের স্ট্রেচ মার্কস পাওয়া গেছে যাকে এখনকার বিজ্ঞানীরা বলছেন দ্য হ্যান্ড রাইটিং অফ গড স্টিফেন হকিং বলেছেন এই আবিষ্কারটা এই সেঞ্চুরির মানে সব থেকে চমকপ্রদ এবং সব থেকে সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইফ নট ফর অল টাইম তাই বিষয়বস্তু এই অবধি আমি চলে যাব আমার পরের পয়েন্টে এবার সেন্ট্রাল থিম কি 
বা এর মধ্যে দিয়ে লেখক কি বার্তা দিতে চেয়েছেন এই বইয়ের যেটা সেন্ট্রাল থিম সেটা আমি মণিভূমিকের আরও অনেকগুলো বইতেই আমি যা পড়েছি আমার মনে হয়েছে তার মানে সব কটা বইতেই প্রায় ঘুরে ফিরে এই কথাটা বারবার এসছে সেটা হলো আমাদের চেতনার কথা ভেবে দেখুন এই যে মানে বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স গ্যালাক্সি রয়েছে তার মধ্যেও বিলিয়ন্স অ্যান্ড বিলিয়ন্স স্টার্স তাদের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে এর মধ্যে হতেই তো পারে এমন অন্য কোথাও প্রাণ আছে আমরা যেমন কোথাও প্রাণের আমরা এখনও চিহ্ন পাইনি হতেই পারে অন্য কোথাও প্রাণ আছে কিন্তু প্রাণ যে আছেই ডেফিনিটভাবে তারও কোনো উত্তর আমরা পাইনি অর্থাৎ এখন এখন আমরা যা জানি তার মানে তার দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে হোয়াট এভার মেবি দ্য প্রবাবিলিটি এখন অবধি আমরাই একমাত্র প্রাণ যে জিনিসটা আমরা অতটা তলিয়ে ভাবিনি সেটা প্রাণের থেকেও আশ্চর্য বিষয় সেটা হলো আমাদের মন আছে আমাদের বোধ বুদ্ধি চেতনা আছে যে চেতনা দিয়ে আমরা এই মহাবিশ্বকে জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করি এবং ফাইনালি জানতে বা বুঝতে পারি আইনস্টাইনের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে যেটা এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দ্য মোস্ট ইনকম্প্রিহেন্সিবল থিং অ্যাবাউট দ্য ইউনিভার্স ইজ দ্যাট ইটস কম্প্রিহেন্সিবল সত্যি তো এমন তো হতেই পারতো যে আমাদের জন্ম হতো না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের সৃষ্টি হতো না অথবা হলো তার মধ্যে হয়তো চেতনার সৃষ্টি হতো না চেতনার যদি বা সৃষ্টি হলো সেই চেতনা তো এমনই হতে পারতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হতে থাকতো এমন একটা দুর্গেও অজ্ঞেও একটা ব্যাপার যে আমাদের বোধবুদ্ধির চিন্তা ভাবনার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেত কিন্তু তা তো নয় আমরা যেমন প্রশ্ন করছি তার উত্তর পাচ্ছি আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি এবং বুঝতে পারছি মহাবিশ্ব আমাদের বোধগম্য এবং সেইটা বোঝার মতন বোধ আমাদের রয়েছে এটা কি নেহাত কাকতালীয় ওই যে বলছিলাম সিঙ্গুলারিটির কথা যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল বিগ ব্যাং এর মধ্য দিয়ে সে বলছিলাম না আমাদের চেনা সূত্রগুলো খাটে না কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সূত্র খাটে এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্স সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণাও আছে তারাও জানেন ইটস ফুল অফ প্রবাবিলিটিস তো সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই বিশ্বটা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারত তার অনেকগুলো প্রবাবিলিটি ছিল কিন্তু তার মধ্যে আমরা এখন যে বিশ্বটা দেখছি সেইটাই সৃষ্টি হয়েছে আমরা কি তাহলে এই ইউনিভার্সের একটা অপরিহার্য অঙ্গ নয় আমাদের যে উদ্ভব হয়েছে আমাদের যে কনসিয়াসনেসের উদ্ভব হয়েছে এইটা কি সে একটা গ্র্যান্ড একটা ছক একটা গ্র্যান্ড প্ল্যান মাস্টার প্ল্যানের একটা অংশ নয় তো এইটাই এই বইয়ের সেন্ট্রাল থিম আমি চলে যাবো পরের পয়েন্টে এই বইটা আমার কেন ভালো লেগেছে প্রথমত এই যে এমন একটা কঠিন বিষয়বস্তু সেটার ওপর শুধু যে সাধারণ মানুষের বোঝার মতন করে লেখা তাই নয় বাংলা ভাষায় এরকম একটা বই লেখা লেখক তো বহুদিন ধরে আমেরিকায় প্রবাসী তিনি তার কোটনেম কর প্রথম বইটা তিনি ইংরেজিতেই লিখেছেন পরবর্তীকালে সেটা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে ঠিকই এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি বাংলার কিশোর কিশোরদের কথা ভেবেছেন এবং তাদের বোঝার মতন করে এরকমভাবে একটা বই লিখেছেন সেটাই ইটসেলফ আপ তো আমার মানে একদম ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমার ভালো লাগার জায়গা তারপর যেটা বইয়ের ভাষা বইয়ের ভাষা যে শুধু সহজবোধ্য সেটাই নয় বইটাকে একদম বললাম না একদম প্রথমেই এমন ফরম্যাটে সাজানো হয়েছে যে কিশোর কিশোরীদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতি জিনিসটাকে আরও ইন্টারেস্টিং কত রকমভাবে করে তোলা যায় সেরকম প্রচেষ্টাই বইতে করা হয়েছে এবং সেটা অবশ্যই সাকসেসফুল তারপর এটা আমি খুব কম বইতেই পেয়েছি বিজ্ঞানের যে বইগুলোতে আমরা জানি যে যখন আমরা কোয়ান্টাম জগতের সম্পর্কে আলোচনা করি সেক্ষেত্রে খুব ছোট ইউনিটস ব্যবহার করা হয় ফার্মি বা ন্যানো এরকম লেভেলে বা আমরা যখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করি আমরা যখন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করি তখন খুব বড় ইউনিট মিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন অথবা লাইট ইয়ার্স এই সমস্তগুলো ব্যবহার করি তো আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে যে হ্যাঁ এটা খুব ছোট ইউনিট ওটা খুব বড় ইউনিট মাঝখানে আমাদের যে দৃশ্যমান জগৎ সেটা হচ্ছে মাঝা মাঝামাঝি সাইজের ইউনিট কিন্তু বেসিক্যালি এগুলো কতটা বড় তার যে ধারণা সেটা কিশোর কিশোরীদের তো প্রায় বেশিরভাগের কাছে আমার মনে হয় অস্পষ্ট এমনকি অনেক বড়দের কাছেও সেই রিয়ালাইজেশনটা হয় না সেটাই বইটা খুব সুন্দরভাবে একটা জায়গায় বলেছেন এবং সেটা আমি বইটার থেকেই পড়ে শোনানোর লোভ সামলাতে পাচ্ছি না প্রথমে বলা হচ্ছে ওই মিলিয়ন ট্রিলিয়ন বিলিয়ন এর ব্যাপারে যে সংখ্যাগুলো কত বড় আন্দাজ করতে পারবে প্রতি সেকেন্ডে যদি একটি করে তারা গুনতে থাকো তাহলে এক মিলিয়ন গুনতে লাগবে এগারো দশমিক পাঁচ দিন এইভাবে এক বিলিয়ন গুনতে একত্রিশ দশমিক সাত বছর আর ট্রিলিয়ন গুনতে লাগবে একত্রিশ হাজার সাতশো বছর আবার এই আলোকবর্ষ এই ইউনিটটা তো আমরা একদম ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি বিজ্ঞানে পড়েছি এটাও যে আসলে কতটা বড় ইউনিট দেখুন একবার যদি বলি কোনো একটি তারা আমাদের পৃথিবী থেকে এক আলোকবর্ষ বা লাইট ইয়ার্স দূরে তাহলে সেটা কত মাইল হবে ছয় ট্রিলিয়ন মাইলের মতন 
ধরো একটা গাড়িতে ঘন্টায় পঁচাত্তর মাইল বেগে যেতে চাও ছয় ট্রিলিয়ন মাইল পথ চেষ্টা করে দেখতে পারো আলোর লাগে এক বছর তোমাদের লাগবে নয় মিলিয়ন বছর ভেবে দেখুন তাহলে কি সুন্দর একদম গল্পের মধ্যে দিয়ে কত সহজে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা রিয়ালাইজ করতে পারলাম আমরা একটা বড় ইউনিট মানে কতটা বড় তো এইটা আমার একটা খুব ভালো লাগার জায়গা এবং লাস্ট বাট নট অ্যাট অল দ্য লিস্ট যেটা বইটার ফ্রন্ট কভার বইটার ব্যাক কভার এবং বইটার মাঝখানে মাঝখানে অসাধারণ অসাধারণ সমস্ত ছবি এই সমস্ত ছবি আমি কয়েকটাই দেখালাম প্রচুর ছবি রয়েছে এই বইতে এবং এই ছবিগুলো কথা প্রসঙ্গে বলি এখনকার ছেলেমেয়েরা এর মর্ম কতটা বুঝবে আমি জানি না তার কারণ এখন তো ইন্টারনেটের দৌলতে এই সমস্ত ছবি খুব সহজলভ্য কিন্তু এই বইটা লেখায় দু সালে আমি বইটা পড়েছিলাম বোধহয় ওরকমই দু হাজার সালে আমার কাছে এটা দ্বিতীয় সংস্করণ তো সেই সময় কিন্তু এই সমস্ত ছবিগুলো এত সহজলভ্য ছিল না আমার মনে আছে আমি ওই দেশ পত্রিকা আনন্দ মেলা বা খবরের কাগজে যখন এই সমস্ত ছবি টবিগুলো বেরোতো আমি এগুলো পেপার থেকে বা ম্যাগাজিন থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে একটা ডায়েরিতে সেটে রাখতাম তো আমার এরকম নেশা ছিল এগুলো কালেক্ট করার তো এই সেই সমস্ত ছবি যেগুলো একদম পুরো নাসার আর্কাইভ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এই সমস্ত মানে দুষ্প্রাপ্য ছবি সেই সময় দাঁড়িয়ে এর মূল্য কিন্তু মানে অমূল্য একটা কিশোর কিশোরীর কাছে সেটা আমার ওই জন্য এই বইটার একটা মানে অন্যতম ভালো লাগার দিক এবং ছোটোবেলা আমি যখনই সময় পেতাম বইটা তো অনেকবার পড়েইছি মাঝে মাঝে এই বইটা উল্টে সেই ছবিগুলো দেখতাম তো যাই হোক চলে যাব আমাদের পরের পয়েন্টে এই বইটা কারা পড়বেন কিশোর কিশোরীদের পাঠ্য বই অনেকবার বলেছি এই কথাটা আবার আমার মনে হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না বরং একটা কাজ করুন না এর পরের বার আপনার বাড়ির যে কিশোর কিশোরী বা তার পরিচিত বন্ধু বান্ধব কারো বার্থডেতে খেলনা বন্দুক গাড়ি বার্বি ডল ইত্যাদি এগুলো না পরের বছর উপহার দিলেন এবছর না হয় বিশ্বজীবনী বইটা কিনে দিয়ে দেখুন দেখবেন তারা সত্যি খুব আনন্দ পাবে তারা উৎসাহ পাবে তাদের মনের মধ্যেও সেই উৎসাহ বা সেই যে প্রশ্নের বীজটা কিন্তু বপন হবে এবং কে বলতে পারে সেই বীজ থেকে একদিন একটা মহিরহ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারবে এবং সেই মহিরহই একদিন আমাদের যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা আজও পাইনি যে প্রশ্নগুলো দিয়ে বিশ্বজীবনী বইটা শেষ হয়েছে তার উত্তর হয়তো আপনার বাড়ির কিশোর কিশোরীটাই একদিন বিশ্বকে জানাবে কাজেই বই উপহার দিন বই পড়তে থাকুন পড়াতে থাকুন ভাবতে থাকুন দেখা হবে খুব শিগগিরই নমস্কার